можно посмотреть. Почему нет? Если там удастся что-то разглядеть. Здарова, народ! Вы на канале Идио в Плей, и мы продолжаем проходить молодые сердца. А если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, ну так не забудьте подписаться на канал или постарите очень быстро. Погнали! Как так вышло, что вы все оказались здесь вместе? Осторожно спросил скан, поглядев в последний раз на раскладку карт. Он определенно выиграл. Впрочем, ничего удивительного. Он знал игру и умудрялся в процессе показывать мне все то, что я не успел запомнить из рассказа Катрин. Остальные вокруг нас были поглощены процессом, несмотря на все подсказки и детали, которыми Костя напичкал меня. Выиграл он очень и очень быстро. Ты продашь он? Он кивнул. Все-таки правда удивляет, как из одного и того же далекого маленького городка к нам наехала целая куча народу. К тому же. Скан потупил взгляд и задумчиво почесал бородку. Хотя, может, я и ошибаюсь. М? Я совсем немного знаю Дашу. Мы общались то раз пять-шесть. Да, совсем размяк старик. Раньше бы о таком и не подумал. Мне казалось, сколько я знаком с ней. Ну, есть в ней немного нелюдимости. Она улыбается при разговоре, но ты чувствуешь, что затягивать она его не хочет. Особенно если вдруг рядом нет Лизы. Тогда она хочет поскорее закончить и заняться своими делами. Вот мне и стало интересно, как же у нее складывались отношения с друзьями до приезда сюда. Тут просто такое дело, я ведь сам приезжий. Ну как приезжий, мой родной поселок в четырех часах автобусом всего. Но я знаю, что значит приезжать туда, где совсем нет знакомых. Вот и... Вдруг наша Даша испытывает что-то похожее. Знаешь, не сказал бы, что она избегает разговоров. Хм. Мне раньше так не казалось. Хоть и с первой нашей встречи заметил, что слишком общительной ее не назовешь. Ну, там были свои причины для этого. Я неуверенно протянул, глядя на расползающуюся по лицу моего собеседника оппонента улыбку. А как там было, если в двух словах? Да в двух словах. Первый образ, который возникает у меня в голове, когда я думаю о Даше, одиноко сидящая за холстом или со скетчбуком в руках девушка. Растрепанная челка, пятна красок на толстовке тут и там, сосредоточенный взгляд. Она ушла с головой в мир фантазий, который вот-вот перенесет на бумагу. С тех пор, как мы познакомились, большую часть времени я видел ее именно так. А познакомились мы. О, это была странная история. Можно в два слова, можно чуть больше. Ну... Но не смог утолить этой жажды. Звонкий трям до шелых ш... Блять, шор... шолох... Шорох шейкера. Так и отзвучала последняя песня в сегодняшнем сет-листе. Кажется, его успели прогнать по кругу уже раза этак три. Центр города, теплый субботний денек. Трое молодых парней играют свою музыку на радость прохожим, что изредка подкидывает мелочь в кепку. За артистизм или просто по причине хорошего настроения. Таков всегда был, есть и будет наш субботний стрит. Ладно, чего зря болтать. Главными на музыкальной сцене были эти двое. 
я, конечно, подпевал, не жалея живота своего. Но моей главной задачей было держать ту самую Сашину кепку, самую Сашину кепку, да тянуться с ней к прохожим. Так те понемногу обеспечивали нас каким-никаким гонораром, половина которого, как правило, в следующие полчаса превращалась в чипсы и газировку. Сколько предки не пытались закармливать нас своей полезной едой, они не могли лишь этим насытить те бездонные пропасти, что звались нашими желудками. Меня каждый раз прикалывает, как я после двух часов с вами могу достать до верхней ля. Но мои связочки все. Крис мог бы даже и не уточнять, его голос ослаб и слегка хрипел. Шутка ли, пытаться перешумить весь парк и наш бестолковый ансамбль? Еще и лез... лезет высоко. Я скромно пою на октаву ниже, так что мне удобные... Подобные проблемы неведомо. Как, впрочем, и умение петь так же звонко и бодро, как блудов. А у нас даже вода закончилась. Предлагаю на этом остановиться. Эх, Саша пожал плечами, хлопнул по гитаре и снял ту с себя. Ну, все так все. Как всегда, хороши мужчины. Лучшие на свете. Я довольно хмыкнул, потряся кепкой с мелочью. Но теперь изволим кушать. Хавать! Жрать! Только сначала прикинем, какой в итоге улов. Саня перехватил кепку из моих рук, встряхнул ее как следует, всучил ее кресло и принялся засовывать гитару в чехол. Да тут сотка одной купюрой лежит! Только сейчас заметил. Ну, я был как следует поглощен выступлением. Да тут еще одна сотка. Знаю. А мне нравится сегодняшний. Так. А вот это какого? Крис с удивлением и только и отвращение на лице извлек из груды мелочи. Презерватив. Новый запакованный. К счастью. Ну и кто нашел это смешным? Может это какой-то намек? Чего у вас там? А, резинка? Да, ее какая-то девчонка вроде потлатая зашвырнула. Точно намек. Может там на обороте телефончик записан? Саня, блин! Крис улыбался с находки, но признать улыбка была вымощенной неловкой. Надо бы его куда-нибудь выкинуть. Слышь, я дам тебе выкинуть. Это ж дюрекс. Саша вырвал квадратик пошлости из рук Криса, повертел тот в руках. Понюхал. Вроде без подвохов. И без лишних раздумий сунул его в карман джинсов. Ну а чё вы так пырите? Мы с Крисом усмехнулись, пожали плечами и принялись пересчитывать оставшиеся мятые купюры и мелочь. У весистая кучка монеток десяток и такого же достоинства купюр с почти что родными ГЭС до часовней. Да несметная масса мелочи по 5, 2 и 1 рублю. Сегодня вышло более чем достойно. Да плюс ты насчитал три сотни ровно. 998 рублей 34 копейки джентльмена. Дам, да мы почти миллионеры. Да, столько еще ни разу не выходило. Тогда план капкан. По пачке Принглса, пару литров черноголовки и база. И база. Парни, как я вас люблю, а? Не успели мы опомниться, как Саня кинулся и ухватил нас обоих в свои медвежьи объятия. 
Постояв так полминуты, мы собрали свои пожитки с армейской скоростью и разделив заработок на троих, я уж таки быть уступил гуманитариям по рублю. Ушли в сторону магазина, оттуда к нашему обиталищу. Не понял прикола. Дверь, дверь открыта? Шепотом спросил я. Саша в ответ кивнул. Судя по глазам парней, никто из нас не понимал, как такое могло произойти. Обычно мы всегда проверяли, чтобы никто не проследил за нами до базы. Разумеется, мы не могли полностью избавиться от посторонних глаз. Город все таки Но скрывались как могли. Да и просто так сюда было не забраться. Стояла голубятня все еще крепко. Стены были целы, а окна зарешочены. Был, правда, секретный полуподвальный лаз, но кто мог о нем знать? Так, ну убито на месте. И тут до нас сверху донесся чей-то звонкий голос. Саша нервно сглотнул, но уже в следующую секунду подорвался, выхватил из-за ступеньки свое ферменное орудие и понесся вверх. Так, какого ха... А, ну да. Мы с Крисом поспешили за ним наверх. Какие ж вашу мать люди! На втором этаже картина оказалась занятная. У нашего видавшего видома трасса сидела на корточках кудрявая смуглая девчонка в просторной майке. Лиза, наша общая с парнями школьная подруга. А вот рядом с ней, сжавшийся в скромный тихий комочек, сидела уже незнакомая мне девушка. Темные волосы, собранные в недлинный хвостик. Толстовка, усеянная значками и несколькими цветными пятнами. Будто бы от краски. А постучаться? Совсем страх потеряла, Торцова. Ты как здесь появилась, а? Я появилась из темноты, братишка. Ладно тебе, сделай Харю попроще. Я думала, если уж мне кое-кто рассказал про лас, значит мне можно. Пацаны, я не понял. Кто? Угадай, блин. Виноватая улыбка Криса не оставляла простора для догадок. Кайф. Теперь у нас тут секретная база для всего района. Ну ладно ты, так еще и притащила кого-то. Девушка-комочек перевела опустевший взгляд на нас, заслышав разговор. Ее глаза выглядели до боли грустно. П Простите, Лиза сказала, что тут нас никто не найдет. Так, милая моя, не переживай. Это как раз э, самоназванная хозяева базы. Ну, с Крисом ты уже, в общем-то, знакома. Не парься, мы большие друзья. Огромные, блин. Общались раза аж два. Не переживай, Даш, все правда в порядке. Я, конечно, виноват, что проболтался Лизи, но ничего страшного. Вы-то ведь не будете никому рассказывать лишнего про нашу базу. Он широко улыбнулся, приветливо, но слегка лукаво. Смеешься, что ли? Нахрен нам это надо. И вообще мы здесь не поэтому. Просто подумала, что здесь можно уединиться. Кто же знал, что вы сюда возвращаетесь? И чего же ты тут решила уединиться со своей милой подружкой? Крис самодовольно ухмыльнулся. «Я тебя придушу!» 
Даша, не обращай внимания на эти бредни. Не суть, черт знает что. Все хорошо. Простите за это вторжение, ребята. Да ничего страшного. Если и правда пообещаете сохранить это место в секрете. Ну или я просто лаз заколочу. Даша оглядела нас виноватым взглядом, а затем снова опустила глаза, разглядывая нечто темное, что лежало у ее в ее руках. Присмотревшись, я не без труда, все-таки светового глобала маловато, распознал в руках девушки книжку в красивом твердом переплете. Только вот почему она была такая темная? Кажется, она была щедро измазана чем-то. Красками или чернилами? Лиза склонилась к Даше и молча потрепала тупо макушки. Мы с парнями подобрались поближе и опустились на пол. Ну... <coughs> Саша первым нарушил неловкую паузу. Кажется, пока нас не было, девочки что-то обсуждали, но с нашим появлением они притихли. И мы все сидели в ожидании не весь чего. Лишь Даша все так же грустно глядела на свою книжку. Да, пострадала та порядочно. Просто хотел спросить, почему вы решили тут так... Уединиться. Да, выглядите подавленно. Не наше дело, конечно, но... У Даши выдал, выдался тяжелый денек. Дома у меня сейчас сковардак, вот и решила притащить ее сюда. Даша тем временем молча открыла свою книжку. Листы слиплись, и она, тяжело вздохнув, попыталась осторожно расклеить пару из них. Текста на них не было. Зато на краю... Одного, как я смог разглядеть, виднелось что-то вроде наброска карандашом. То был скетчбук. И, судя по ее убитому виду, скетчбук ее... скетчбук ценный. Залила его краской? Да если бы я залила его сама. Это было бы тоже обидно, но... Не настолько... У нас в художке завтра просмотр заданий по этой неделе. И вот. Такой подарок мне оставили. Кто это тебя так? И за что? Ира. Подруга. Тоже мне подруга. Ну. Наверное, я могу ее понять. Наверное. Поссорились? Да нет. Просто. За последние домашние просмотры препода меня много хвалили. Позавчера на последнем занятии по живописи мне сказали принести скетчбук и все большие работы. Наша преподавательница решила выделить мне уголок на выставке школы. Значит, у тебя хорошо выходит? Ну, видать, лучше, чем у подруги. Ну? Ладно, тетя, тетя так пялится. Давай, скажи еще, что я не прав. Да прав, в этом и проблема. Просто, Сань, ну тонкая же душа, видишь, мог бы и поаккуратнее. Кто бы говорил, Лис... Ты сама всегда прямо говоришь, чего уж. Саша прав, наверное. По крайней мере, она не отрицала, что сделала это специально. Хорошо, хоть до тубуса с остальными работами не добралась. Так, странно и неожиданно. Хорошо общаетесь несколько лет в художке, а потом бац... Она тяжело вздохнула и села и сжала многострадальный скетчбук обеими руками. Может, я могла ей что-то посоветовать? Или просто не так громко радоваться? 
даже не знаю. И зачем только уметь хорошо рисовать? Я думала, что мы вместе будем и дальше стараться. А в итоге я остаюсь без подруги. Даша сокрушенно вздохнула, точно пытаясь сдержать слезы. А затем, что есть силы, махнула скетчбуком. Но я успел подставить под удар свою ладонь, и скетчбук ударился всего лишь о нее. Костяшки звонко стукнули от доски пола, но особой силой изящные руки художницы не обладали. Этого удара не хватило даже на то, чтобы сделать мне больно. Ой! Только и воскликнула она, глядя на мой смешной героический выпад. Ее запястье слегка коснулось моих пальцев. Она непроизвольно хихикнула. Словно ей стало щекотно и отдернула руку. Только после этого мы оба заметили, как еще две руки Млиза и Криса тянулись к нам. Наверняка они тоже хотели поучаствовать в спасении ни в чем не повинного скетчбука от суровой казни. Можно. Посмотреть. Почему нет? Если этому удастся что-то разглядеть. Только не заляпайся. А тут уж потом черт ототрешь. Ну, наверное, для скетчей неплохо. Я хер знаю, это я никогда таким не занимался. Может быть, это, это реально неплохо. Воу! Ничего почти не разглядеть. Жесть. Но тут уже да, тут уже неплохо. Но если смотреть на то, что выжило, круто у тебя получается. Да не то слово. Наверное, круто. Блять, я не могу оценить. Пейзажики красивые. Да, я буду архитектором или инженером, в художественные школы не ходил и вторым да Винчи становиться не собирался, отвердил я про себя тогда. Но чего греха таить, легкий укол зависти ощутил я, глядя на наброски Даша. Да, они были небрежными, неаккуратными, наброски же все таки Но для нашей ровесницы она рисовала круто. Ровесница же... Сложно с виду сказать, сколько ей лет. С спасибо. С легкой улыбкой сказала она неуверенным смущенным тоном. У Даши уже был свой цепляющий глаз и стиль. Ее рисунки можно было по праву назвать крутыми. И этот факт не изменить залив скетчбук тушью. Другое дело убить хрупкую дружбу. Я слышал, что люди ссорятся и из-за меньшего. Да, не мне учить кого-то жизни. Я никогда не был в похожих ситуациях. У меня были друзья, прекрасные друзья, но не было никакого таланта, никаких навыков, чтобы они встали между нами. Мы взяли на себя свои роли. Они играют... Я держу кепку. И после мы вместе отдыхаем, кушаем чипсы, пьем газировку, бегаем по округе в поисках приключений и жалуемся друг другу на домашку. А что если бы я был крутым гитаристом? Лирическим тенором, что берет без распевки верхнюю ре? Был бы у меня конфликт с Крисом и Сашей. Я не могу представить, чтобы эти двое, узнав о чем-то хорошем для меня, стали бы думать, а продолжать ли дружить со мной. Просто мы поменяли бы наши роли. Просто кепка лежала бы одиноко на земле. А мы втроем гордым мечтающим о мировом турне трио играли бы свою музыку на радость прохожим судьбе всей безумной вселенной. Да к черту таких подруг. 
Не, серьезно. Я не могу даже представить, чтобы Крис или Саша подобное выкинули. Ур, Макс, она с такого мнения. Ну или он до сих пор не знает. Шучу, шучу. Я пыталась сказать то же самое, но Даша не слушает. Наша новая знакомая художница снова погрустнела. Но... Просто... Это ведь чуть ли не самая лучшая моя подруга. И что мне сделать? Просто взять и перестать с ней общаться? А как же уметь прощать? Ну, знаешь... Прощать это, конечно, хорошо. Крис вон меня простил, когда я ему скейт сломал. Мне от этих слов до сих пор больно. Ну так ты же не специально. Именно. Одно дело, если кто-то сделал тебе плохо не со зла или по глупости. Но если она даже не призналась, почему и как? Не. Наверное, надо сначала поговорить. Но дружба от таких поступков не крепнет. А что если? Если она считает, что не виновата? Я пожал плечами. Хочешь дружить дальше, ш... Хочешь дружить дальше, чтобы она тебе еще что-нибудь чернилами залила? А вот это вот косячок. Или пострашнее херню в следующий раз выкинет. Даша промолчала, спрятав расстроенный взгляд от Лиза. Даже не знаю. Мы так часто вместе собирались, гуляли, рисовали в конце концов. Но она ведь, но она ведь не единственный человек на свете, кто умеет рисовать. Да, Макс дело говорит. Он ведь тоже рисует. Да ладно. Правда? Правда? Я кисло усмехнулся. Саня Трипло. Ну, я инженером-строителем или архитектором, наверное, буду. Там кое-что надо уметь. Честно скажу, художник из меня не очень. Но знаешь что? Я так расхрабрился, что даже смущение какое-то обыч... Какое я обычно охватывала в разговоре с девчонками, все таки не так часто я с ними общался, но отступила. Если вдруг тебе будет не к кому прийти или не с кем погулять, помни, что ты не одна. У тебя есть Лиза. Да и мы будем рады гостям или приглашению в кино. Правда ведь, парни? Ну и еще бы. Я, конечно, на базе предпочитаю... Предпочитаю видеть нас троих. Но иногда гостей можно. Главное, тихо и без особого палева. Разберемся. Но с подругой тебе стоит серьезно поговорить. Вдруг удастся спасти положение. Если та этого захочет. А если нет? Ну, как уж Лиза сказала, кому нужна подруга, которая может выкинуть еще что-нибудь нехорошее? Тогда можно будет приходить иногда к вам? Подкинешь на гвозди, спилим, сколотим, тут тебе нормальный мольберт. Ну, если серьезно, надо подумать, как тут большой компанией собираться. Рано или поздно спалят и выгонят. Будем очень тихими? Как минимум. Тогда посидим пока здесь. У нас, кстати говоря... Прокряхтел я, сжимая тяжелую сумку, где поверх кучи учебников лежали свеже... свежезакупленные лакомства, расстегнул и... Кинул Лизе банку чипсов. Куча угощений. Фига себе богатая. Откуда? 
Много дурацких песен и немного музыкального обаяния. Да где они, дурацкие-то? Владивосток какой-нибудь, разве что? Не. Произноси. При. Мне. Это. Слово. Ну как тебе не побесить лишний раз? Криса рассмеялся от души. Только закупились там и на троих. Сгоняем, возьмем еще? Макс, останься с гостями, развлеки их пока. А этого балбеса я больше без присмотра не оставлю. Да блин, Сани, ладно тебе. Саша проигнорировал умоляющий взгляд Криса. База для Янгова была настоящей священной коровой. В конце концов, он ведь отвечал за экспроприированные у сторожа ключи. Так что дружелюбный жест Криса в отношении Торцовой он совершенно не оценил. Так, чё у нас по мелочи осталось? И запустив руку в карман, он первым делом неуклюже выронил оттуда тот самый презерватив вместе с парой монет. Даша, разглядев оказавшийся на полу предмет, зарделась и спрятала взгляд. А вот Лиза еще как оживилась. Так как она там оживилась, узнаем, собственно, уже в следующий раз, но ну, а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока!